ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீனிஸ் கிளாஸஸ் இன்னத்து செஷனில் நம்ம படிக்க போனது ஸ்காப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் செக்ஷன் ஃபைவ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இதில் நம்ம படிக்க போனது இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் டிபெண்ட் செய்திருக்கிறது ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸிலான ஒன்று பயணது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டாட்டஸ் ரெண்டு place of accrual place of accrual or receipt of income per residential status inde rendu videos undu previous videos adu kandittu mathra idu kaanuga per residential status kaynu ini nammal nokkunadu nu vannal place of accrual or receipt of income இதிண்ட பேசில் இன்கத்தினே ஒரு பேர்சன்ட இன்கத்தினே ரெண்டாயிட்டு நமக்கு கேட்டகரைஸ் செய்யாம் இந்தியன் சோர்ஸ்ட் இன்கம் தென் ஃபாரின் சோர்ஸ்ட் இன்கம் தென் இந்தியன் சோர்ஸ்டு இன்கத்தில் எங்கேயான ஒரு இன்கத்தினை இந்தியன் சோர்ஸ்டு இன்கம் ஆகி கணக்காக்குது பண்ணா ஒன்று அக்ரூ இன் இந்தியா ஒரு இன்கம் இந்தியில் அக்ரூ ஆயால் அதனை எந்தன்னு பறையாம் இந்தியன் சோர்ஸ்டு இன்கம்னு பறையாம் ரெண்டு ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா ஏற்றும் இம்பார்ட்டன் காரியம்னு பண்ணால் இது ஆண்ட் அல்ல ஓர் ஒரு இன்கம் இந்தியில் அக்ரூவ் ஆயால் அது இந்தியன் இன்கமான ரெசிப்ட் வேறு எவிட ஆனெங்கிலும் இந்தியக்கு புறத்தான ரெசிப்டெங்கிலும் அது இந்தியன் இன்கமான அல்லெங்கில் ஒரு இன்கம் இந்தியில் ரிசீவ் ஆயால் அது அக்ரூவல் வேறு எவிட ஆயாலும் இந்தியில் ரிசீவ் ஆயால் அது எந்தான இந்தியன் சோர்ஸ்டு இன்கம் ஆண் இதெல்லாம் மூணாவது ஒரு கேட்டகரி உண்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் அனுசரிச்ச சில பர்டிகுலர் இன்கங்களை டீம் டு பி டீம் டு அக்ரூ இன் இந்தியா என்று கணக்காக்குன்னு அதுவும் எதில் வரும் இந்தியன் இன்கத்தில் வரும் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணால் ஒராளுக்கு நாக்பூரில் பிஸ்னஸ் உண்டு அப்போ இந்தியில் பிஸ்னஸ் ஆன இந்தியிலான இன்கம் அக்ரூவ் ஆகுது தென் இன்கம் ஈ சேம் பிஸ்னஸ்ஸிண்டே ரிசீவ்ட் இன் லண்டன் இது இந்தியன் இன்கம் ஆன இனி அக்ரூவ் ஆகுக என்று பறையும்போது எந்தானு ஒரு டவுட் தோணும் அக்ரூவ் ஆகுக என்று பண்ணால் ரைட் டு ரிசீவ் இன்கம் இன் இந்தியா ரைட் டு ரிசீவ் இன்கம் இன் இந்தியா ஓர் சோர்ஸ் இஸ் இன் இந்தியா ஒராளுக்கு இன்கம் இந்தியில் நின்று கிட்டான ரைட்டு உண்டாகையோ அல்லெங்கி ஆ சோர்ஸ் இந்தியிலோ ஆனெங்கில் இந்தியில் அக்ரூவ் ஆனு பயம் அப்போ இதான இந்தியன் சோர்ஸ் இன்கம் பற எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ணு இனி ஃபோரின் சோர்ஸ் இன்கம் ஃபோரின் சோர்ஸ் இன்கம் பயும்போ ரெண்டு கண்டிஷனான அக்ரூ அவுட்சைட் இந்தியா இப்படி சிரத்திச்சோன் ஓரல்ல நான் இடுந்தது and received outside India இது இதில் ஒரு condition satisfy ஆயில்லங்கள் அது automatically Indian income ஆவாது இது approval outside India இந்தியில் received ஆனங்கள் 
ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി ഇത് എന്താവും ഇന്ത്യൻ ഇൻകവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻകത്തിന് എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഫോറിൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ നേപ്പാൾ റെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നു റിസീവ്ഡ് ദയർ അവിടുത്തെ ഇൻകം അവിടെ അക്രൂവ് ആയി അവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇതെന്താണ് ഒരു ഫോറിൻ ഇൻകം ആണ് ദെൻ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിൽ റെമിറ്റൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻകം കിട്ടി ഇൻകം കിട്ടി കയ്യിൽ കിട്ടിയ റെസീറ്റായി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ഇൻകമായി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻകമായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല സബ്സിക്വൻ റെമിറ്റൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്രൂവൽ അല്ലെ റെസീറ്റ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി ഈ ഡീറ്റെയിൽസും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ടേബിളിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എച്ച് എഫിൻ്റെ എം കെ എസ് സി മാത്രമേ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയും വരുത്തുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടോളുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് എഴുതി മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ രണ്ട് കേസും എന്താണ് ഈ രണ്ട് കേസും ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകമാണ് ഈ രണ്ട് കേസും ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകത്തിന് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ആവുകയോ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ആവുകയോ ചെ ചെയ്ത ഒരു ഇൻകം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻകം അക്രൂഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ആര് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി റെസിഡൻറ്റ് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം നമ്മളൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റെസിഡൻറ്റിന് എല്ലാ ഇൻകത്തിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണേലും ഇന്ത്യക്ക് അകത്താണേലും നിങ്ങളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഇൻകത്തിന് നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിന് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓൾസോ ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകത്തിന് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഫോറിൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകത്തിന് കൊടുക്കണ്ട ഇതിൽ ഒരു അഡീഷൻ ഈ ആർ എൻ ഒ ആറിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അയാളും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഒന്ന് റെസിഡൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അവിടെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ഇല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്തുനിന്നോ പുറത്തുനിന്നോ അക്രൂവൽ റെസീപ്റ്റ് അതൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടിയാലും ടാക്സ് കൊടുക്കണം രണ്ട് നിങ്ങൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകത്തിന് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
not ordinarily resident in the guys lana term status very bold Indian income plus outside India il ninnulla income edanengile from a business controlled from India anengil tax kodukkanda aayittu varu from a business or profession set up in India business controlled or profession set up in India Abum, overall we have to say that resident is not in tax non-resident Indian income is not in tax Indian income is not not ordinarily resident Indian income plus Indian income is not income but that is a business controlled from India or profession set up in India that is not tax but that is not foreign income tax Hope you all understand. Thank you very much for watching. Do like, subscribe, share my videos. Thank you.